என் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் என் சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன் ரெசிபி உங்களை தேடி வரும் இதில்னா கால் கப் துவரம்பருப்பு கால் கப் கடலைப்பருப்பு ரெண்டும் எடுத்து ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டுடலாம் இது கூட நாலு மிளகாய் வத்தல் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துடலாம் இது நம்ம தண்ணி சேர்க்காம குறகொறப்பா அரைச்சிக்கலாம் வடைக்க அரைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி குறகொறப்பா அரைச்சிக்கோங்க இது கூட நம்ம அரைக்கப்ப அளவுக்கு பொடியா நறுக்கினா சின்ன வெங்காயமும் கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா நீங்க பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சிடலாம் நம்மளோட பருப்பு உருண்டை தயாராகிடுச்சு இது நம்ம ஆவியில் ஒரு ஏழு நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் எண்ணெயில் கூட பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆவியில் ஏழு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பருப்பு உருண்டை நல்லா வெந்துருச்சுங்க உங்களுக்கு ஏழு நிமிஷத்தில் வேகலாம் நீங்கள் பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் கூட விட்டுக்கலாம் ஒரு பேன் வச்சு அதில் நாலு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு வடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் வெந்தயம் சோம்பெல்லாம் பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பத்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட மீடியம் சைஸ் பூண்டு ஒரு அஞ்சு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூட ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மசாலாவை நல்லா கலந்துடலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போனதும் புளிக்கரைசல் சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி ஆட் பண்ணுறேன் இது கூடவே இந்த கொஞ்சம் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிடலாம் புளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை கொதிக்க விடலாம் இந்த கேப்பில் நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்குன்னா மூணு கீத்து தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் புளியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நம்ம பருப்பு உருண்டை போட்டதும் அது வந்து தண்ணி எல்லாம் உறிஞ்சிரும் குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம பருப்பு உருண்டே இதில் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப கலர வேணாம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ இதை நம்ம ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நடுவில் ஒரு டைம் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் குழம்புல இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சுவையான பருப்பு உருண்டை குழம்பு தயார் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்டில் போடுங்க மறக்காமல் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்